pero hay algo que nadie sabía José David descendía más humilde que cualquiera en Israel del linaje real provenía rey de reyes tu padre en la tierra también recibía Hermanos, bienvenidos a nuestro día 15 de este camino de consagración a San José. Invocamos juntos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Hoy vamos a meditar con San José, terror de los demonios. Dentro de las letanías a San José, justo antes de terminar las invocaciones y precediendo la última invocación, que es protector de la Santa Iglesia, aparece terror de los demonios. Hemos dicho que en los evangelios los versículos dedicados a San José son muy pocos y este título definitivamente no aparece, o mejor dicho, no aparece a simple vista, porque veremos que esta invocación resulta evidente en los relatos bíblicos. A lo largo de estos días de meditación hemos aprendido que para la esposa perfecta tenía que haber un esposo ideal y lo mismo para el hijo perfecto pongámonos a reflexionar un momento y encontraremos que san José frustró todos los planes del enemigo en los momentos en los que jesús y maría se encontraban más vulnerables la primera tentación se vence al confiar en las palabras del ángel anunciándole que maría es madre de dios y la respuesta de san José es valiente es pura pero ante todo es obediente. Y ese es el punto central de nuestra meditación. San Pablo en la carta a los romanos nos explica que Cristo es el nuevo Adán. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. San Irineo, uno de los padres de la iglesia, nos ayuda a entender este texto, pero enfocado en la Virgen María. En correspondencia encontramos también obediente a María, la Virgen, cuando dice He aquí tu sierva, Señor, hágase en mí según tu palabra. A Eva, en cambio, indócil, pues desobedeció aún siendo virgen. Así también el nudo de la desobediencia de Eva se desató por la obediencia de María, pues lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. Estas palabras son importantes para comprender el verdadero significado de por qué San José se volvió el terror de los demonios. Hemos visto que José no puede ser figura del nuevo Adán, porque eso le corresponde a su hijo Jesús. Pero claro que San José será el primero que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo pondrá el ejemplo de cómo ser modelo de ese nuevo Adán. Esta es una gracia predestinada a San José en el eterno presente de Dios. Que San José fue obedientísimo se evidencia en la reacción que tiene después de recibir cada uno de sus sueños. Con gran diligencia ejecutaba lo que Dios por medio de su ángel le indicaba. Si hay algo que el enemigo de Dios no puede soportar es la obediencia. Y de ahí podemos seguir con las otras características de José. Humilde, puro, justo, casto, prudente, valiente, fiel etcétera cada paso en la vida de fe de san José repelía cada vez más al demonio 
Recordemos cómo el Evangelio nos narra la manera en la que Jesús fue tentado, no solo en el desierto, sino hasta los últimos momentos de la cruz, cuando decían, salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Si el demonio se atrevió a tentar a Jesús, es evidente que San José tuvo que pasar por esta misma situación. Ella te engañó, abandónala a su suerte. Ni siquiera es tu hijo, entrégalo para que otros niños no mueran por su culpa. Con que Dios te ama demasiado y el cielo te escogió, entonces, ¿por qué vives en pobreza y entre tanta dificultad? Si el niño que llevas es hijo de Dios y es rey, que se comporte como tal y te tenga en un palacio. ¿O te parece justo que tú tengas que cuidar de Dios en lugar de que Él cuide de ti? Si no puede cuidarse solo, entonces no es Dios. Pero San José, como dice la Escritura, fue en todo fiel a su Señor y venció al demonio. San Pío de Pietrelchina, al referirse a San José, decía, San José, con el amor y la generosidad con que guardó a Jesús, así también guardará tu alma. Y como lo defendió de Herodes, así defenderá tu alma del Herodes más feroz, el diablo. Todo el cariño que el patriarca San José tiene por Jesús, lo tiene por ti y siempre te ayudará con su patrocinio. Él te librará de la persecución del malvado y orgulloso Herodes y no permitirá que tu corazón se separe de Jesús. Ite a Diosef, acude a José con extrema confianza, porque yo, como Santa Teresa de Ávila, no recuerdo haberle pedido nada a San José sin haberlo obtenido de buena gana. Queridos hermanos, el cielo nos invita a confiar en San José. El cielo nos invita a imitarlo, a encontrar en él una verdadera figura, un verdadero modelo para el seguimiento de Cristo. Ojalá que todos juntos, como San José, aprendamos a ser obedientes, castos, puros, fieles, llenos de fe, para que también nosotros, en este combate que tenemos que librar en la tierra, sepamos sentirnos siempre unidos al amor del Señor. Vamos a suplicarle a nuestro buen Dios que nos dé su bendición y recordemos que nosotros permanecemos unos momentos orando con San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Oración a San José del Papa León XIII A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que, con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre Amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Letanías a San José Señor, 
ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de la Salvación, ruega por nosotros. Cabeza de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Varón Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajador, ruega por nosotros. Modelo de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros. Columna de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los exiliados, ruega por nosotros. Patrono de los afligidos, ruega por nosotros. Patrono de los pobres, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Lo nombró administrador de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.